朋友们好，现在宣武门外大街东侧最知名的建筑就属庄胜广场了。明朝时，这里是制作香炉的手艺人聚居地。到了清代，自北向南依次划分出香炉、迎头条至六条等胡同。头条的西侧，在清朝曾是驴市。这个驴市不是卖活驴或者驴肉的市场，而是租驴的地方。从前，有权势的人才能乘车、坐轿。普通人代步多是骑驴，于是就诞生了租驴行业。固定的租驴市场，俗称驴窝子。从某种角度讲，这是中国出租车行业的前身，可以称为驴低。上世纪九十年代，因为建设庄胜广场，香炉营二条到六条都被拆除了，只有头条保留了下来。现在也被改造成一条宽街，双向四车道，两侧没有什么老建筑了。庄胜广场内的庄胜崇光百货， 1998年开业。由于占据着优越的地段位置，启用消费信贷业务、返券促销等创新营销方式，该商场一段时间内引领了北京的消费时尚，客流络绎不绝。但到了现在，商场给人的感觉就只有两个字：萧条。庄胜广场的东侧原来是海百胡同。因胡同里明代曾经建有一座古刹海波寺，寺内有参天的古柏树而得名。康熙年间，这里曾住过两位文坛大咖，孔尚任和朱一尊。孔尚任大家比较熟悉，在海百胡同居住期间，写下了《桃花扇》。我们主要介绍一下朱一尊，他是清初的著名学者，在海百胡同十六号住了五年，居所中有一小亭。名铺书亭，又名古藤书屋。朱一尊在铺书亭里完成了四十二卷的鸿篇巨著《日下旧文》，这是一部有关北京城地理、人文的百科全书。日下是指皇帝住的地方，也就是京城。到了乾隆年间，在《日下旧文》的基础上，于敏中等人奉旨编纂了《钦定日下旧文考》。篇幅从四十二卷增加到一百六十卷。海百胡同十六号后来成为了顺德会馆。建庄胜广场时，据说曾因为是朱一尊故居被单独保留了下来。但前几年进行新的房地产开发时，顺德会馆最终还是没有逃脱被拆的命运。如今在一些电子地图上还可以搜到海百胡同，但实际上整条胡同已经被完全拆除。海百胡同往南有一条胡同——山西街，现在只剩下了西侧的部分房屋。这里明朝称“山西营”，因明末进京勤王的山西军队驻扎在此地而得名。山西街七号原来是前山会馆。安徽前山人张恨水初到北京时，在会馆内居住了六年。他的成名作《春明外史》就是这段时间写成的。春明是来自唐代都城长安的一座城门的名字，之后成了长安的代称，最后演化成京城的意思。山西街甲十三号是京剧四大名旦之一荀回生故居。荀先生在北京曾有多处居所，这一处是他晚年居住的地方，也是唯一留下的故居。他的后人现在还居住于此。荀回生故居南边和东侧的胡同已经拆除，留下了几个大院。不知是不是因为有荀回生故居的原因，荀先生1957年搬到这里时，曾是一个带花园的四合院。他亲自在庭院及花园中种植了四五十株果树，特别是枣树，品质优良，大枣味道甘甜，每年总要分赠给梅兰芳、老舍等人。文革开始后，荀先生也受到了残酷的批斗。1968年12月25日。在他去劳动改造的途中，由于实在支撑不住而倒卧在寒风中。第二天晚上，一代宗师含冤辞世。我们听一下这位大师生前的唱段。
山西街的西侧是铁门胡同，如今的铁门胡同已经被分割成了南北两段，中间是单位大院，北口在西草场街，南口在罗马市大街。看其历史，这一带竟然是明代圈养老虎的地方。清代《积城杂赘》称，虎房桥在琉璃厂东南，其西有铁门，前朝虎圈地也。防虎伤人，而设置了铁门的巷子，后来就演化为铁门胡同。虎房桥的名字也与老虎有关。铁门胡同内曾有安庆、广信、宣城等会馆。安庆会馆在胡同中部，建于清宣统三年（一九一一年）。当时会馆建筑十分精美，院内曾有三层的中式楼阁和西式楼房各一座，还有假山、游廊。花圃，一九一二年八月十一日，同盟会、统一共和党、国民工党、国民共进会和共和时进会五个政团在此集会，就合并为国民党一事达成协议。八月十三日发表宣言说：“共和之志，国民为国主体，无人于使人不忘其义，故言其名曰国民党。”一九一七年，陈独秀来北京，任教于北京大学。也曾在此会馆居住过。安庆会馆原建筑已不存在，上世纪五十年代时被某玩具厂占用，现在已经成了居民大杂院。铁门胡同十一号院是当年的宣城会馆，为清初施于山旧居。施于山，安徽宣城人，是清初六家之一，曾任刑部主事，办事秉公无私。《聊斋志异》作者蒲松龄是他的学生。日后，他写《聊斋》的《胭脂篇》时，描写了一个桥段杀人案——智勇双全的清官。这个官员的名字就叫施于山。铁门胡同的最南端是一百二十八号，这里曾是北京与六必居齐名的南派将员桂新斋的后院库房。他的正门因为后来的街道扩建，在罗马市大街的中央位置。桂新斋是乾隆年间一对南方夫妇开的酱菜园。因处在铁门胡同，俗称铁门酱菜。据说慈禧老佛爷非常喜欢他们家的酱菜，桂新斋还被赐了进宫的腰牌和六品顶戴花翎。一百二十八号院和周围房子不同的是，别的房子都是人字形的房顶，只有这座院子房顶是平的，为的就是可以在房顶晾晒酱菜。铁门胡同南口西边的贺年堂药店，就曾位于菜市口的东北角。药店已经被拆了，搬到了菜市口西南角的居民小区底商。贺年堂相传由著名回族诗人丁贺年创建，他的先祖是元朝从西域来的色目人。明朝永乐年间的1405年，丁贺年在牛街地区开办了贺年堂。到了嘉靖年间，迁到了菜市口路北。贺年堂是北京历史最悠久的药店。比同仁堂要早两百多年。北京有句老话说：“丸散高丹同仁堂，汤剂饮片贺年堂。”贺年堂还与甲骨文的发现有很大关系。一八九九年，郭子健祭酒王义荣去贺年堂看病，他见药方上有一味叫龙骨的药，觉得名字很新奇，便把这龙骨拿过来看看到底是啥。他的这个无意间的举动。却给古文字研究带来了一个巨大的惊喜，由此发现了甲骨文及阴虚。这个故事我们以后再详细说。到了菜市口，大家就会想到清代的菜市口法场。晚清重臣肃顺、戊戌六君子都是在这里被杀害的。那具体位置在哪里呢？从清末的地图上看，当时的菜市口是个东西北三巷的丁字路口，与现在的地图对照。法场应该在现在的罗马市大街上，铁门胡同南口西南的位置。